Welcome back to the next section. You can see up on the main screen. I'll hide this after Phil, the moderator, does his quick introduction and then he'll move on to the presenter. So Phil Baudin is uh, the moderator for this next section. Welcome, Phil, and thank you for joining as a moderator. I know you have and you do wear many hats in the uh, cooperative space and in particular found your way to this through your board uh, role at the cooperators, but you can say anything more you would like to say about yourself in your couple minute intro, but thanks for joining and over to you. All right, Karen, thank you very much. And I, I don't think I need to say anything more about myself, but I, I wanna talk a little bit about today's topic just before we get started. And so board renew renewal and competencies, this flows naturally from the previous uh, discussions. Uh, and it really raises questions for our cooperatives. And so here, here are some of them, and I'm hoping we're going to be able to hear some solutions to this as we go along. What are the challenges and opportunities on the horizon for our organizations? What competencies do we need on our board? What are the gaps and how do we recruit and train to fill the gaps? So I think this is kind of the platform that we're going to be looking at. And today we have two presentations. The first one is on board renewal. And the second one is on evaluating competencies and training for gaps. Each presenter has 15 minutes when we'll follow this by a Q&A. And so, uh, and we'll monitor questions, I guess, as we're going along in the, in the chat. So let me introduce the first speaker, which is Miriam Michaud. And Miriam is a PhD student under the supervision of Luc Audebrand at Laval University in Quebec. Now Miriam will present in French uh, the slides are mainly in English, and we all have translation provided to us through the through the Zoom. So I'll turn it over to you now, Miriam. Thank you. Hi, Miriam, you're on mute. It's hard to unmute when you're sharing screen. <laughs> Okay, let's go back. Yeah. Is that okay? Okay, great. Merci. Super. Merci beaucoup. Donc, euh, je suis vraiment très, très euh, excitée, en fait, de, de parler de professionnalisation de la gouvernance avec vous, qui est le sujet de ma thèse. Et donc, moi, voir que euh, c'est un sujet aussi euh, chaud dans le mouvement coopératif actuellement, c'est évidemment très, très intéressant pour moi. Donc, pour cette présentation, effectivement, on reste dans l'enjeu général de la professionnalisation de la gouvernance euh, en se penchant sur, sur, cette, sur cette question sous l'angle du renouvellement du CA, qui est un peu comme un, un micro-processus, en fait, de, de renouvellement, euh, des liens que ce processus-là entretient, justement, euh, un, un micro-processus de professionnalisation, en fait, puis de voir comment le renouvellement du CA euh, joue dans la professionnalisation de la gouvernance. Donc, je commence par placer certaines bases de la réflexion avec des définitions. Je vais aller assez vite parce qu'on les a déjà abordées. Donc, gouvernance, je vais avec une définition très semblable à celle que Sonia a proposée hier. Ensuite, bon, se rappeler évidemment que la gouvernance dans les conseils, dans, dans les administratifs, dans les coopératives, implique euh, des, notamment une, une vision démocratique. Euh, mais j'insiste aussi sur l'aspect euh, bénévole volontaire des conseils d'administration dans les coopératives euh, qui, euh, qui, 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 qui existent aux différents niveaux de la structure, autant la participation des membres aux assemblées générales, aux comités, aux consultations, mais aussi évidemment là, le rôle d'administrateur qui est euh, pris la plupart du temps là, de manière bénévole volontaire, tout en étant crucial pour la réussite de la coopérative. Euh, ces tâches euh, impliquent là, que les coopératives ont peu d'instruments économiques, financiers pour assurer la motivation des membres à participer à ces différentes instances. Puis euh, j'en profite pour souligner aussi que du point de vue de la recherche, l'enjeu du bénévolat au, milieu, au niveau de la gouvernance et du conseil d'administration est très, très peu traité dans la littérature. Euh, je veux aussi replacer l'enjeu de la gouvernance des coopératives dans le contexte plus large au niveau sociétal et euh, parler un peu des moteurs de, euh, de professionnalisation de la gouvernance à ce niveau-là. Donc, premièrement, il y a le fait que les organisations sont de plus en plus professionnalisées, c'est-à-dire euh, structurées, appuyées par du personnel rémunéré plutôt que bénévole, donc un phénomène qui a lieu depuis quand même longtemps. 
euh, appuyée par du, euh, et mise en compétition avec des entreprises capitalistes. Le deuxième grand phénomène, c'est celui de la professionnalisation des structures de gouvernance qui sont de plus en plus, bon, vous le savez, formalisées, décrites dans des codes, des normes, des lois. Il existe bon, de plus en plus de consultants, d'experts en gouvernance qui conseillent les organisations, de plus en plus de normes formelles et informelles qu'il faut suivre et qui, la plupart du temps, ne proviennent pas du mouvement coopératif et de la logique coopérative. Le troisième phénomène qui est un peu plus récent, mais qu'on voit très intense ces temps-ci, c'est celui de la professionnalisation de l'occupation même d'administrateurs, qu'on observe par la multiplication des formations spécialisées, de diplômes et d'accréditation, la création de réseaux formels, voire même la tentative de créer des titres réservés pour pouvoir être administrateur. Donc, ça se joue aussi en parallèle là, de, ce, de cette attente-là d'expertise croissante euh, qui est mise sur euh, les, les administrateurs. Donc, cette idée générale d'une professionnal, professionnalisation de la gouvernance et d'une professionnalisation des conseils d'administration est de plus en plus nommée comme une inquiétude et un enjeu, autant dans la littérature portant sur euh, les organisations du tiers secteur que dans le mouvement coopératif lui-même, comme on le voit très bien par nos discussions. Par contre, c'est une inquiétude qui est souvent peu définie. Donc, moi, j'ai cherché à clarifier cette notion à partir de la littérature. Puis, euh, je remercie aussi Marc-André d'avoir commencé cette euh, réflexion-là ou cette euh, proposition de définition. Euh, donc, là, pour essayer de mieux comprendre ce qu'on veut dire par professionnalisation de la gouvernance en contexte coopératif, j'allais voir d'une part la littérature sur les organisations du tiers secteur les organisations alternatives, disons non capitalistes, qui définissent ce phénomène de manière très large, comme celui d'un passage du statut d'amateur au statut professionnel, lors duquel l'organisation s'éloigne d'une logique bénévole pour reposer de plus en plus sur du personnel rémunéré et des professionnels de la gestion. La professionnalisation désigne donc l'adoption grandissante de pratiques et structures issues du modèle dominant, c'est-à-dire de la logique capitaliste, corporatrice, et l'adoption de discours et d'outils managériaux. Pour compléter cette définition, j'ai exploré la littérature de la sociologie des professions, pour qui le phénomène de professionnalisation est évidemment un thème central. Ici, on définit notamment la professionnalisation comme un processus par lequel un domaine occupationnel, généralement un, un métier, acquiert peu à peu les attributs traditionnellement liés au statut, considéré comme enviable, de professionnel. Ce statut passe notamment par l'acquisition d'un certain nombre d'éléments symboliques, dont des diplômes délivrés par des institutions reconnues, la création de regroupements professionnels, d'accréditation, de titres réservés, et repose sur la création d'un corpus de connaissances formelles et reconnues par les institutions pertinentes, généralement en gros les universités. Donc, en m'inspirant de ces deux champs de littérature qui semblent en apparence très éloignés, on peut proposer une conceptualisation ou une définition de la professionnalisation de la gouvernance comme le processus par lequel les organisations alternatives cherchent à augmenter leur légitimité externe en mobilisant des éléments symboliques empruntés au champ du professionnalisme et du corporatisme qui se diffusent au niveau des structures, des outils, des processus et bien sûr des personnes impliquées dans la gouvernance. En se concentrant davantage sur le conseil d'administration, ma revue de littérature me permet de proposer que la professionnalisation passe beaucoup par le, le processus cyclique de renouvellement du CA, c'est-à-dire les grandes étapes de sélection dans le contexte coopératif d'élection. Donc, sélection du CA, intégration des nouveaux administrateurs, les différentes opportunités de formation qui leur sont offertes et l'évaluation des compétences individuelles ou collectives du CA. Ces différentes étapes du processus de renouvellement, que je nomme ici le modèle CIF, sélection, intégration, formation, évaluation, ou SOAT en anglais, Selection, Orientation, Training and Evaluation, sont appliqués de manière plus ou moins formalisée, plus ou moins intensive dans les coopératives et les autres organisations alternatives. Il faut voir qu'elles agissent à la fois comme des mécanismes, mais aussi comme des indices de professionnalisation. En gros, plus elles sont intensives et formalisées, plus la gouvernance se professionnalise. Par exemple, on se dirigera vers une sélection des membres du CA de plus en plus basée sur l'expertise spécifique et les diplômes reconnus. Une intégration formalisée et bien approfondie visant à permettre aux nouveaux administrateurs de bien connaître l'organisation, son secteur d'activité et le rôle d'administrateur. 
une formation riche et précise, dispensée par des institutions reconnues et faisant appel à des administrateurs externes, et une évaluation formelle des compétences du CA permettant de sélectionner des nouveaux membres qui répondent aux besoins de l'organisation ou de raffiner le programme de formation offert au CA. De telles pratiques sont recommandées par les discours dominants sur la gouvernance corporative et font, par exemple, partie des recommandations des codes de bonne pratique de la gouvernance municipale. Quand on les examine avec attention, on y décèle également un écho des étapes classiques du processus de professionnalisation des occupations, entendu comme la volonté d'un groupe occupationnel d'exercer un contrôle grandissant sur la sélection, l'intégration, la formation et l'évaluation des personnes qui peuvent prétendre appartenir à ce groupe occupationnel. Et surtout, la prérogative d'en exclure celles et ceux qui ne répondent pas aux attentes de ce groupe. À chaque étape de ce processus, cependant, il existe un risque d'adopter des pratiques principalement issues de la logique de gouvernance corporative, inappropriées à l'état coopératif, et que ça nous éloigne de l'esprit d'engagement, d'entraide et de prise en charge individuelle et collective qui caractérise le mouvement coopératif. Donc, en somme, il y a lieu de se demander comment les coopératives peuvent parvenir à mettre en place une gouvernance qui soit à la fois professionnelle, mais sans mettre en danger leur identité. C'est la question large qui euh, constitue le fil conducteur de ma thèse et que j'explore de différentes manières. Euh, pour aujourd'hui, je vous propose une réflexion qui s'appuie sur deux grandes sources de données, une étude de cas multiples et une recension d'outils de gouvernance. Je fais appel à la théorie des paradoxes pour analyser et interpréter les, re, les données recueillies, ce qui me permet de m'intéresser particulièrement aux tensions, aux paradoxes liés à la professionnalisation de la gouvernance et surtout aux stratégies mises en œuvre par les organisations et les individus pour gérer ces tensions. Et, espérons-le, à bricoler cette gouvernance à la fois professionnalisée, mais aussi proprement coopérative. Donc, quelques mots sur la collecte de données. Mon étude de cas couvre une grande variété de coopératives en ce qui concerne le type de coop, leur taille, leur âge, leur secteur d'activité. Pour chaque coopérative, j'ai rencontré deux à trois membres du CA en m'assurant que l'échantillon comprenne à la fois une personne nouvellement arrivée au CA, donc qui est en train de vivre le processus de renouvellement, mais aussi une personne qui est là depuis longtemps, qui connaît l'historique, le développement des procédures en place. Les entrevues semi-dirigées portaient sur la perception des participants quant à la gouvernance, le processus de renouvellement du CA et la manière dont ils perçoivent leur rôle d'administrateur. Pour la recension des outils liés au processus de renouvellement du CA, j'ai obtenu la collaboration de plusieurs fédérations qui m'ont fourni les outils qu'ils proposent à leurs membres. J'ai aussi trouvé certains outils directement sur Internet. Ça m'a permis de créer une boîte à outils destinée aux coopératives. Et parmi ces outils, on retrouve, par exemple, euh, des modèles de matrices de compétences, des lettres de nomination, des listes d'éléments à inclure dans l'intégration des administrateurs, des listes de programmes de formation disponibles pour des conseils d'administration ou des modèles de grille d'évaluation du conseil. Donc, avec l'analyse de euh, ces données-là, bon, évidemment, ça donne des résultats intéressants. Un de ces résultats-là, c'est de raffiner euh, le modèle de renouvellement du CA que j'ai présenté tantôt. D'une part, les outils liés au processus de renouvellement se présentent comme un cycle de renforcement, où les coopératives sont invitées à procéder, notamment à une réintégration des administrateurs en poste, à envisager la formation et l'évaluation comme un processus continu, ce qui est cohérent avec la littérature sur le sujet, même en gouvernance mainstream. D'autre part, et là c'est un peu différent, euh, le recrutement des membres visant à renouveler le CA se présente comme une étape à part entière, distincte de l'étape de la sélection. En contexte coopératif, susciter la participation des membres, créer de l'engouement à s'impliquer dans les instances de gouvernance, approcher des personnes qui répondent aux besoins et enjeux du CA, c'est une étape qu'il faut considérer de manière séparée de l'étape du choix, c'est-à-dire de l'élection des membres du CA. Mais dans la, dans la littérature mainstream sur la gouvernance et dans une logique plus corporatiste, ces deux étapes sont pratiquement indissociables puisqu'on ne recrute que les personnes qui auront été sélectionnées par le CA en place. Enfin, dans une perspective où le rôle d'administrateur est un rôle de service envers l'organisation et ses membres et s'inscrit dans une logique de bénévolat, la reconnaissance de la part des individus, notamment lorsqu'ils quittent leur siège au CA, est importante et mérite d'être d'être considérée comme une étape à part entière. Elle peut se faire de manière symbolique ou plus substantielle, mais elle permet de préserver la motivation des membres et l'intérêt de la personne qui quitte envers le rôle, la tâche d'administrateur, que ce soit pour cette organisation-là ou même pour d'autres. 
Par ailleurs, puis là, on rentre dans la partie plus paradoxale de ma, de ma recherche, l'analyse des données nous permet de mettre en lumière le processus complexe de résolution des tensions liées à la professionnalisation de la gouvernance des coopératives. Lorsqu'elles sont soumises aux trois grandes tensions sociétales que j'ai décrites plus tôt, donc professionnalisation des organisations, des structures de gouvernance et de l'occupation d'administrateurs, les coopératives mettent en place des stratégies de réponse au niveau organisationnel, au niveau du conseil d'administration et au niveau individuel. Or, ces stratégies interagissent entre elles, créant des nouvelles tensions à un autre niveau. Je donne quelques exemples. Pour alléger les tensions entre sélection intentionnelle et élection libre, entre diversité des compétences et représentation des membres, et aussi pour faciliter le recrutement en, conseil de, en, de, en contexte de bénévolat, certaines coops réagissent, par exemple, en élaborant un profil de l'administrateur recherché ou en incluant quelques administrateurs externes qui sont donc nommés par le CA, non élus, au conseil d'administration. Ces stratégies sont efficaces, mais créent elles-mêmes d'autres tensions. Par exemple, la stratégie de profilage crée ou exacerbe une tension entre un certain besoin d'élitisme, l'impression qu'on doit être dirigé par les meilleurs, et la valeur d'égalité qui est chère aux coopératives. La stratégie d'inclusion de membres externes, experts dans leur domaine, souvent issus du milieu des affaires, exacerbe la tension entre la finalité économique et la finalité sociale des coopératives. Même les stratégies qu'on qu verrait comme plus conformes à l'idéal coopératif, comme les formations, l'éducation des membres du CA, peuvent à son tour créer de nouvelles tensions, surtout dans les plus petites organisations ou les conseils complètement bénévoles, puisque le désir et la volonté des organisations et des individus n'est pas toujours en phase avec leur capacité de consacrer les ressources à ces activités. Semblablement, l'évaluation du CA est une stratégie utilisée pour renforcer les compétences des administrateurs ou appuyer la création d'un profil, mais plusieurs organisations sont réticentes à y faire appel, soit parce qu'elles craignent de démotiver leurs administrateurs bénévoles, soit parce qu'elles considèrent que le processus est trop lourd. Donc, en début de conclusion, notre étude permet d'appuyer, de renforcer l'idée selon laquelle il y a effectivement des stratégies de gestion et des tensions qui sont liées à la professionnalisation de la gouvernance et que celle-ci semble globalement empruntée aux pratiques de bonne gouvernance corporative, mais aussi aux, aux nouvelles pratiques de gestion des bénévoles. Ces pratiques sont ancrées dans une logique d'expertise, d'externalité et sont teintées de l'idéologie managérialiste, ce qui, à plusieurs égards, demeure en porte-à-faux avec les valeurs et l'identité coopérative. En dépit des stratégies qui sont mises en œuvre par les coopératives, cette tension n'est évidemment toujours pas résolue. Notre recherche permet de mieux comprendre les dynamiques de tension et de stratégies de réponse qui découlent de ce paradoxe. En conclusion, je vous invite à, à poursuivre la réflexion et l'action en tant que faisant partie du mouvement coopératif. Yeah, I'm finishing. <laughs> Euh, donc, euh, réfléchir ensemble sur euh, les outils, les moyens qu'on peut mettre en place pour créer, euh, pour proposer des pratiques de gouvernance qui sont à la fois professionnelles, mais aussi adaptées à l'identité coopérative. Effectivement, l'idée que euh, ce n'est pas parce qu'on est coopératif qu'on est non professionnel. Donc, euh, je suggère quelques idées, mais j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement les meilleures. Est-ce qu'on devrait réinventer les, ce qu'on peut dire par bonne pratique? Euh, proposer des codes de gouvernance qui viennent du milieu coop par et pour les coop. Euh, comment on peut renforcer, euh, améliorer euh, la, 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 la formation et l'éducation qui existent déjà? Euh, ou comment on peut mieux sensibiliser les professionnels qui entourent et conseillent les coopératives à nos enjeux spécifiques? Donc, euh, piste de réflexion et de discussion. Et évidemment, toutes euh, questions ou commentaires sur euh, cette recherche seront aussi les bienvenus. Merci de votre attention. Thank you very much, uh, Miriam. So our next, we'll, we'll, we'll do the next presentation now and then we'll have the questions after that. So let's move on to Diane. And I'll introduce Diane. Diane Friend is the assistant professor uh, of agri agribusiness at Texas A&M in Kingsville, Texas. And with a background in farming, Diane has been involved in agricultural cooperatives as both a member and a board director. So welcome, Diane, and we're looking forward to what you're going to, to present to us. Thank you. Thank you very much. I hope you can all hear me. I'll share my screen in just a minute. Uh, but before I begin, I want to be, uh, thank you 
for allowing me to share uh, my research with so many wonderful scholars. I've enjoyed the last few days listening to some very smart people. Um, and uh, I also want to introduce my colleague who I invited to join me today um, because he has kind of been my partner in crime, if you will, uh, in identifying what are those competencies that we believe as uh, cooperative educators that board of directors need to be effective and to uh, you know, rise to the occasion of the challenges that they have to meet in governing their organizations. So without further ado, I'd like to introduce uh, Dr. John Park. And, and John, I'm gonna have you come on over. Uh, Dr. Park, uh, maybe a few of you may know him. Um, he is a, also a professor at Texas A&M University in College Station, Texas. And uh, he has kind of been through with the beginning of my research. Uh, he also chairs the Roy B. Davis Cooperative Management uh, Program at A&M and um, is a teacher educator or uh, no, I, not a teacher educator, but a uh, cooperative educator, not just with his students, but with the over 200 uh, cooperatives in the state of Texas. So I'm going to be drawing on him in just a few minutes. I'll jump in in a minute. Yeah. Uh, so without further ado, let me go ahead and share my screen. I know we, we are on a tight schedule today, and I want to get through as much as I can here. So let's see if I can get this. There we go. Y'all see that, right? Good, it? good, Aaron? Okay. So we're gonna talk about evaluating uh, governance competencies and we're gonna uh, then go into training these gaps. So there's three things that I'm gonna cover. Um, one is um, how we came up with these competencies and the, the governance framework that we used to identifying them. Then I'm gonna walk through um, those, uh, that framework and how and what those six competencies are. Uh, I'm gonna finalize by saying how we assess those competencies and then give you some indication of how we're training board of directors uh, to meet the proficiency of those competencies. So just to give you some context here, uh, there's about, um, 2.2 million farmers in US and 23 agricultural cooperatives. These cooperatives are slightly different than many other kinds of forms of cooperatives that you're all maybe aware of. But from an agricultural standpoint, one of the main um, um, requirements is that it has to be owned by producers, farmers, uh, farmers and ranchers, of all kinds of different commodities. Uh, they represent about $61 billion in assets. Um, they have $24 million in equity and processing and storage um, service uh, businesses. And they are uh, a particularly important economy to the US in that they uh, provide over 250,000 uh, jobs just in rural America. Here in Texas, um, let me get this so I can see what I'm doing here. Yeah, here in Texas, uh, we have about 198 agricultural cooperatives. Um, there are 77,000 farmers and ranchers that are members of those, and they represent about $4.4 billion in sales. So that gives you some context of what our constituency is here in the state of Texas. At Texas A&M, because we are a research teaching university uh, and what we call a land grant university of, of uh, the United States, we um, are bound to do the research and then teach those uh, in the industry and in our communities. So just a little bit about agricultural cooperatives. You must be an agricultural producer. Uh, the voting is one member, one vote. Um, it, you have to have at least five farmers to become chartered and at least 50% of the co-op's business must be with the members. 
And this is kind of an important thing because um, many of our cooperatives here in Texas have uh, farm supply uh, businesses and they sell to the public, but they have to maintain that most of their income is generated from the members itself in buying those inputs for the farm. So I'm gonna move into our research uh, and I'm gonna brush through this pretty quickly. Um, so this all started uh, in 2017 when uh, we were really looking for these gaps in leadership competency. We knew that of, of the 77,000 farmers in our, 20, in our 198 cooperatives, that there's literally just a handful that are governing millions and millions of dollars worth of assets. And many of them lacked the sophistication of understanding these complex issues that they were facing in the boardroom, making decisions and policy. So we knew that there were gaps. We knew that there was this discrepancy in, in quality and, and ability, skills, um, but we didn't know exactly where those gaps were. And so we went on this quest to find those gaps, uh, identified these competencies, built an assessment instrument, and are now training. The results of that research really came from hours and hours. I mean, I don't know even how many hours of interviews, observations, but it was all done in a qualitative uh, methodology. Um, we, we garnered over 269 open-ended responses from directors, uh, managers, uh, industry professionals. We took all that data and categorized it we looked for emerging themes. And from that, we were able to really boil it down into six basic core competencies that we believe are essential to be uh, a proficient uh, director. And in doing so, we built a multi-dimensional framework that helped us uh, put it into these categories and to see where uh, those leadership skills and abilities should really fall. We created three domains, three leadership domains, and out of those three leadership domains came six core competencies. Those domains of leadership were really divided into three areas. Uh, first was the domain of leadership of leading yourself. The second was uh, working with others to lead as a team. And the third domain was leading the organization as a whole. In our case, an agricultural cooperative. So um, these domains became um, the beginning of our uh, framework. And they then began to, within each one of those domains, we identified six competencies two in each domain. The first in self was consciousness and conduct. The second was connectedness and interaction in group. And the third uh, domain of organization was representation and cooperation. And these competencies represent a belief and a conduct or a behavior. And as you can see, uh, and I'll just quickly say on a self basis, uh, self being myself, that if I'm conscious of my emotions, if I'm able to express empathy and bring about some self-awareness and build my emotional intelligence, then my competency in the domain of self under consciousness and conduct is elevated to a point that my proficiency and my ability to lead uh, gains momentum. The same is true in the second domain of group, where if I can connect with my fellow board members, when I use skills that interact in an effective way, that I'm better able then to move on and be a better leader for the overall organization in the third domain of organization where I'm representing, 
a membership of two or 300 for other farmers. And I'm working in cooperation, maybe with other associations, uh, farm associations, maybe government agencies, maybe the public. So um, at this point, I'd like to um, allow Dr. Park to join in uh, and talk about how all of these uh, are, are domains of, of leadership and our competencies. Uh, what really is the impetus or the, the, uh, the push that moves these things forward into the boardroom? And uh, Dr. Park? All right, um, Diane's already done a fantastic job um, explaining all this, this model. So I'm just gonna give you the context of, of how we've applied it or, or where it even came from. I'm a professor at Texas A&M. I also work, well, my primary assignment though is to work for Texas A&M AgriLife Extension Service. I work with co-ops uh, all the time. Um, that is 90% of what I do is working with cooperatives. And uh, in Texas, I have a fantastic co-op council and they challenged me several years ago to uh, like, if you were to look at training, what would it look like? And as I look at our training programs, um, I was just not quite satisfied. I felt like what we've been doing and, and what a lot of programs do is they skip to the end. They skip to that last chapter in the book, so to speak. And they just look at just the, the cooperative business model itself. We're really, we're not training, just providing knowledge. We're really trying to develop people. And, and with that in mind, I realized, well, then what is that key element that we're trying to, to bring about? And this is where influence came into play. But it wasn't until these discussions with Diane and Diane's research where we really realized that part of it is dependent on a, a foundational beliefs about each of these relationships we have, whether it's to ourself, uh, to the others we work with closely, or to the organizations we belong to. And the other piece is, well, then how do we act on that? So between that, and you can kind of see that here and that we have beliefs and actions that divide these into six competencies. And uh, it's those competencies, and, and the last point I, I need to make is that those competencies are, are the pieces that we can develop within ourselves, within each one of us. But if we don't, if we are missing on parts of this, we tend to fill them in with something that's easy or predictable instead of something great and remarkable. And I think that's where Diane's research is going and I'm thrilled to be a part of it, so Diane. Oops, I went too far. So, once we established, of course, these competencies and we understand uh, the influence that it takes to move these forward into uh, creating a, a better interactive communicative um, board that can really think strategic and think in, in terms of decisions for a greater body of people and for the world for that matter, we realize that as educators, um, how, we've got to, how do we assess it? How do we figure out where each director is in that uh, scale of uh, efficacy and competency? And so we uh, developed a instrument uh, called the multidimensional government assessment. It's a self-administered uh, survey. It has 40 questions. It uh, really came about through lots of um, uh, other instruments that are available out there, but we found that many of them were lacking in what competencies that we had already identified. Uh, it's divided into those three dom uh, leadership domains. It addresses all six competencies and the scoring is what determines an individual director's level of proficiency. It was really interesting. We've been giving this out, administering it to several co-ops throughout the country. And we have found that about on a general basis is that most directors are really good on the representation side of understanding their fiduciary duties. 
but very few, um, fewer are good at interacting with each other and even fewer are good at understanding their own self-awareness. And so by- Diane, Diane, I'm sorry to interrupt, but we're, we're down to about a minute, thank you. Thank you, I'm just gonna wrap it up here. Uh, but what we found is that um, that those levels of proficiency, um, oops, in the wrong way, sorry. Uh, those levels of, uh, of of proficiency allowed us now to walk into those boardrooms and begin our training uh, to those uh, competencies and helping them to build in each one of those domains. Some of the things we've done are workshops, lectures, and, and all to the point of even in um, integrating our model of influence into all of our class classes in agribusiness and trying to uh, build capacity for greater leadership later in our students. And with that, I'm finished and I appreciate your time. I'll entertain any questions. Dr. Park is here can answer any questions as well. I've put our contact information up um, and I'll conclude. Thank you very much. Thank you, Diane. And so it's really interesting for me working in, in governance kind of role uh, at a board, uh, the challenges that have been identified to start with through Miriam and some of the solutions that have been identified through hearing from you and what you're doing in Texas. So. Uh, I'll move on now to the questions. Uh, we'll use the same format as we've had in the past. So there's the, the chat and then there's also the hand. So let's see what we've got here. So I'll read one of the first ones that I'm seeing here and that is, how does the political economy of Texas with the reactionary and hostile government? Oh, this is maybe not the best question. Um, Maybe we should have a less political question to to, to talk about here. I'm just I'm just I'll saying from what I've seen. I'll address that. Judge. Okay, sure. Um, honestly, um, our uh, working within the agricultural sector, uh, there's very little controversy. We work with a very homogeneity uh, of 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 uh, colleagues and uh, constituents. And uh, so not a hostile uh, environment at all uh, in the agricultural cooperative space, uh, particularly in our education. Okay, and I see a comment back to me, which was, why is it a bad question? It's a very important question. And, and thank you for responding to that, Diane. Uh, I'll, I'll ask a question of Miriam now, and that is, what do you see as the greatest challenge uh, of creating professional government governance without endangering co-op identity? What I saw as the greatest challenge? Yeah, maybe one of the <laughs> <three. laughs> Well, that, that's a big question. Sure. Um, I, and I'm not sure I understand it. Well, I think it was on one of your slides where you said, creating professional governance uh, without endangering co-op identities. So the bigger picture, I guess, of what you've been looking at, yeah. Well, I, I guess I'm in this exact biggest picture that we've been talking uh, yeah. since yesterday morning, like how can we be well perceived uh, as externally legitimized to, to have like a good board and a good governance to our external stakeholders, including regulators and all those other people that are supposedly watching us, uh, while having also an internal legitimacy toward members and uh, and, and toward um, corporate corporate identity history and, and and future. So I I guess it's mostly about reinventing governance because cooperative are doing like democracy from the very beginning and we were not naming that thing governance and now governance is on every list and the, the good governance has been crafted to respond to corporate challenges and problems and not to cooperative problems and we are like actually doing things the way corporate the corporate business are doing things and that do not this response to the problem that we have as cooperative and the, the challenges that we have. And we have to just 
maybe we shouldn't even name that thing governance and go back to, to democracy or another kind, uh, another kind of name because the, the problem governance try to respond is not cooperative problems or challenges. Thank you. So I can see we also have a hand up here from Iklu. Thank you very much. Thank you for the, pre for the presentations. Um, I have a question for um, Diane. Uh, Diane, thanks for your uh, great presentation. I'm coming from uh, the methodology side. Um, you may have mentioned this in your presentation. I mean, I'm sorry if you mentioned it already, but I would like to know if the three domains that you identified self, group, um, and community, right? Um, if these domains are actually grounded in the literature. Yes. Yes, thank you for that uh, question. Uh, absolutely are grounded in the literature, but you won't find it in cooperative governance literature. I will, uh, I will admit, uh, most of the literature and the theories that are, are it, it really, uh, and the models and approaches that we have built or even our own framework on came from uh, in, in very interdisciplinary literature in uh, business management, uh, leadership, organizational development, and behavioral sciences. So um, there is lots of literature out there, but cooperatives traditionally, at least uh, in the U.S. has uh, co-laced around more of an economic look at co uh, cooperatives, uh, even from the governance standpoint on, on their financial performance, rather than on the leadership of those individual directors that uh, are making uh, those decisions and the behavioral science or the behavioral side of that equation. And so, all of our research uh, really focused on that behavior and beliefs and, uh, and um, that's why it was all qualitative. Very, uh, it was a mixed uh, study. Uh, there was some quantitative we did on the instrument itself, but other than that, it was really uh, steeped uh, and supported by literature on the leadership side. Thank you for your answer. I have a quick follow-up um, question. So the model, great model, the model suggests that implicitly this, um, the uh, competencies are mutually exclusive, um, right? That, that's the assumption, right? But I believe that, and I may be wrong, connectedness and interaction, the two competencies under group um, could well be represented under the community as well, right? That's right. Um, and really, they're tied together. It's, it's really hard to say that one is separate from the other. And what we try to train, even with our own directors, is that it's a, it's a whole enchilada, if you will. Excuse me. Uh, is that you can't be great in one area if you're, lo if you're lacking proficiency in the other. So our idea is to try to bring these three levels of proficiency up to a, a level that, um, and again, our work is on individual directors because we believe that if you can't, if you can't learn, uh, if you can't center that, that self, uh, it's very difficult to do that in a group. I will mention also that a lot of our research is um, transferable to non-cooperative structure. Um, and uh, I think Miriam, you mentioned how corporate, um, a lot of our boards have become, and it, it's true, uh, they are the business. And um, the things we've seen that have gone wrong in business, uh, we're seeing going wrong in some of our co-ops too, so. Thank you. 